Hi all, welcome back to and learn tutorials. So, we geotechnical investigation day, module 1 almost complete. Hai. This is going to be our last lecture video of this module. Uh, now, we have to do this. First, we have to do objectives, we have to planning, we have to do various stages of uh, soil investigation. We have to do this in the video. We have to do this in the guidelines. We have to do this in depth. We have to do this spacing of the borehole. That is the guidelines. And next video, we have to do this method of exploration. That is the name of auger boring, wash boring. Percussion drilling is very important. This is the second method of rotary drilling. That is the okay. so, open pits. We rotary drilling. All methods are almost the same. We have to do the same thing. 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 First point is a hollow drill rod with a cutting bit at the end. Now, we have a hollow drill rod. That is, we have a percussion drilling. We have a drill rod. 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 We have a cutting bit. So, we have a sharp bite. 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 We have a so, drill road in the end of the sharp bit of cutting bit. A rotary mechanism and a mechanism to apply downward pressure. Okay, so this drill road is a little bit of a drill road. One is a rotary mechanism and a downward pressure. Okay. This rotary mechanism is a good example. You can use a very screw. What is the screw? The screw is a screw. Now, this screw is a screw. That 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 is a Drilling bit of a vegetable number, Tolakana and Tilani, Vitilego Tolachi, another. I think in a caramu a lishikin jay another. Other twist out of Kodukunda. Art twist one the Garim Barana. A screw ending Urupata, Paragashana, and the other Kaligam under Liki Kurinu one another. Our twisting motion, other than a shirikim barana rotary mechanism, they shake another. Inni, E. Number birthday in a carki condi in the Indian, other the birthday or an in a pitch number carki condi in the Tariki buo. Karakanadin open numbered downward iter pressure mode of Kurta under the Tariki Erni Potulu. On the orthonoki, other numbered a Kailu Rani und, or a wildly screw und. Number other never they Kailita in a Karki Kundi in the original, Adanga and then the Karni Kundi Kitulu. Paksha Namla Karakanadin open downward liquid pressure mode of Kurta, and then other Tariki Kurinibo. So other Anni but another guy numbered a drill road in a number. One twisting action and one down board pressure and downward pressure. So, this two actions are the drilling road. Now, this drilling road is the cutting bit. Now, we have to cut the cutting bit. This cutting bit is the fluid. Drilling fluid and another in a parana. E drilling fluid and number orichi vodakunda. Add in the name in it and a uru tarek kurini bona action the corchumor smoothness varan. I like a cutting bit to corchumor smoother eye to work here and in it and a number drilling fluid and number orichi vodakunda. The cutting bit shears of the material and advances downwards in the hole with the assistance of a drilling fluid. Apa drilling fluid in the uru help or woody a cutting bit. Pattern the pattern, the Madame Mandi in a Kuchi, which could be very, 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 the shared material is transported up by the fluid to the ground surface. We will see the shear off. That is 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 the drilling fluid. We have to use the percussion drilling. We have to use the water to use the water. We have to use the material to use the ground surface. To take the soil sample, the drill bit is removed and the sampler is attached. Now, we have to use the soil sample. 
സാമ്പിൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഡ്രില്ലിംഗ് റൂഡിന്റെ അറ്റത്ത് നമ്മളൊരു കട്ടിങ് ബിറ്റ് ആണെന്നാലോ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ആ കട്ടിങ് ബിറ്റിനെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സാമ്പിൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സോയിൽ സാമ്പിളിനെ കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് സോയിൽ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രിൽ റോഡിന്റെ അടിയിലുള്ള ആ ഡ്രില്ലിംഗ് ബിറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സാമ്പിൾ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ നോക്കാം ഈ ഫിഗർ കണ്ടോ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഡ്രില്ലിംഗ് റോഡ് എന്ന് വിചാരിക്ക ഈ ഡ്രില്ലിംഗ് റോഡിന്റെ അടി കാണുന്നത് ഈ ഒരു സാധനമാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞു കുഴിഞ്ഞു പോണത് ഇതെങ്ങനെ താഴേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഒരു ടോർക്ക് എന്ന് എഴുതിയേക്കണം ഇത് കണ്ടോ ഇതെന്താണ് ഒരു സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്വിസ്റ്റ് അല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്വിസ് ട്വിസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഒരു ത്രസ്റ്റ് അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഡൗൺവേർഡ് പ്രഷറും വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ആക്ഷൻ മൂലമാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഡ്രില്ലിംഗ് വിറ്റ് താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുക ഫിഗർ എന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് വരച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് സോ ഫിഗർ എന്തായാലും വരയ്ക്കണം അത് വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി ഈ റെഡ് കളറിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തേ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ക്ലേ ആൻഡ് സാൻഡ് ഇത് നമുക്ക് ക്ലേ ആൻഡ് സാൻഡിൻ്റെ കേസിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ബട്ട് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ സോയിൽ വിത്ത് ഗ്രാവൽ ആൻഡ് ബോൾഡേഴ്സ് ഗ്രാവൽ ഒക്കെയുള്ള സോയിലാണെങ്കിൽ ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് സോ ഇതാണ് നമുക്ക് റോട്ടറി ഡ്രില്ലിങ്ങിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മെത്തേഡും കൂടിയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഓപ്പൺ പിറ്റ് ആൻഡ് ട്രെഞ്ചസ് ഓപ്പൺ പിറ്റ് ആൻഡ് ട്രെഞ്ചസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് എന്ന് ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെഞ്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നാരോ ആയിട്ടുള്ള വിത്തായിരിക്കും ഡെത്ത് കൂടുതലായിട്ടും ഓപ്പൺ പിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ലാർജ് ആയിരിക്കും ട്രെഞ്ചസിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചും കൂടി വലിയ കുഴി പോലെ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ട്രെഞ്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നാരോ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം പിറ്റിനെ പറ്റിയാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അ പിറ്റ് ഇസ് ടേക്കൺ മാനുവലി ഓർ ബൈ എ മെഷീൻ കെയർഫുള്ളി നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു തൂമ്പയോ കോടാലിയോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു കുഴി കുഴിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരിയും കൂടെ വലുതൊക്കെയാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് കുഴിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അ ക്ലിയർ വർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ബൈ വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ഈസ് ടു ബി ഗിവൻ അറ്റ് ദ പിറ്റ് ബോട്ടം അതായത് നമ്മൾ ഒരു കുഴി കുഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പണികളോ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ആ കുഴിയിൽ ഇറങ്ങണല്ലോ അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനൊരു ക്ലിയർ വർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഒരു വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ബൈ വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ എങ്കിലും അവിടെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ആളുകൾക്ക് അതിനകത്ത് മര്യാദയ്ക്ക് നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ The depth of the pit depends on the investigation required. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എങ്ങനത്തെയാണോ അതായത് ഇപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള ബിൽഡിങ്സുകൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്തിന് എങ്ങനെയാണോ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എന്ത് നമ്മുടെ കുഴിയുടെ ആഴം അതായത് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ പിറ്റിൻ്റെ ആഴം എന്തോരും ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ബ്രേസിങ്സ് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ഡീപ്പ് പിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇഫ് ദ സോയിൽ ഈസ് വീക്ക് അതായത് നമ്മളെ മറ്റേ നമ്മൾ പെർക്കഷൻ ഡ്രില്ലിങ്ങിനകത്തും ഡ്രില്ലിങ്ങിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടൊരു കേസിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞു വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ പിറ്റിന്റെ കേസിലും നമ്മളൊരു ബ്രേസിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇപ്പൊ സോയിൽ വീക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡീപ്പ് പിറ്റ്സ് ഷുഡ് ബി വെന്റിലേറ്റഡ്
അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നട നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ട്രെൻഡ്സ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബോത്ത് പിറ്റ്സ് ആൻഡ് ട്രെൻഡ്സ് ആർ എക്സ്പെൻസീവ് ആൻഡ് മേ നോട്ട് ബി ഫീസിബിൾ ഫോർ ഡെപ്സ് മോർ ദാൻ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് സോ ഇതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കൂട്ടുക ഞാനത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വിട്ടു പോയതാണ് ബോത്ത് പെറ്റിൻ്റെയും ട്രെൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് വലിയ കുഴി ഒഴിക്കണം അതിന് ബ്രേസിങ് കൊടുക്കണം വെന്റിലേഷൻസ് ഡീ വാട്ടർ അങ്ങനെ കുറേ പർപ്പസ് ഉണ്ട് സോ അത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ആൻഡ് ചെറിയ ഡെപ്ത് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഓക്കെ നമുക്കത് ഫീസിബിൾ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വരാം പക്ഷേ ഫൈവ് മീറ്ററിലും കൂടുതലായിട്ട് അതിലും കൂടുതൽ ഡെപ്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒട്ടും ഫീസിബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല സോ അതാണ് ഓപ്പൺ പിറ്റ് ആൻഡ് ട്രെൻഡ്സിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച മെത്തേഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓഗർ ബോറിംഗ് പഠിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ വാഷ് ബോറിംഗ് പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ റോട്ടറി ഡ്രില്ലിംഗ് പഠിച്ചു ഓക്കെ പിന്നെ പെർക്കഷൻ ഡ്രില്ലിംഗ് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ പിറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രഞ്ചസ് സോ ഇത്രയും മെത്തേഡ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക എൻ്റെ ഡയഗ്രാം പഠിക്കുന്ന ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും അഡ്വാൻറ്റേജസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡ്യൂൾ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു തവണ കണ്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വായിച്ചാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ നമുക്കിനി അടുത്തത് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ താങ്ക് യു ഓൾ